家好，我是起床困难不想上班的小巨，今天继续为大家带来一部狗血豪门宫斗剧《孔雀都市》第五集。上一集里，金林雪和尹在熙在话前长谈，金林雪似乎藏着很多秘密，她的身上到底有着怎样的故事？徐寒舒满足了尹在熙的心愿，这匪夷所思的行为又是在打什么算盘？本集开始，见天色已晚，尹在熙主动提出送金林雪回家。金林雪推脱不掉，便给合伙人发短信说一会儿去他家。闲聊中，尹在熙得知金林雪双亲早已离世，他是奶奶带大的。金林雪十分谨慎，并没有让尹在熙送到楼下。到了合伙人家，男人和金林雪分了徐寒舒给的钱，男人不愿再掺和此事，毕竟惹不起徐寒舒这种有权有势的人家。从他们的对话中，金林雪似乎和卢英珠有关系。这二人到底有怎样的联系呢？尹在熙在返程途中与朴正浩联系时，了解到卢英珠有何租人。朴正浩有些担心这个人会影响到尹在熙的谋算，但尹在熙却不担心。他觉得，既然老奸巨猾的徐寒舒都没追查下去，那就说明这个人并不重要。金林雪去澡堂时，在电视上看到郑俊赫的新闻，郑俊赫正在对观众告别，说以后不会再继续当主播。面对这突如其来的消息，他的同事在背后替他打抱不平，认为原本有当检察官能力的他，被赶到电视台当主播，已经是受了委屈。现在好不容易取得了一点成就，居然又被赶走，多么天真的同事们！殊不知，郑俊赫此番离职是去准备另谋高就。一路上，郑俊赫始终对尹在熙摆冷脸，徐寒舒安慰尹在熙不用在意。郑俊赫和他爸爸郑必胜一样，无论多么开心，都会故意摆出一张臭脸，好像这样就会很有面子。他叮嘱尹在熙，今晚要带郑俊赫出席家庭聚会。婚后第一次被允许参加家庭聚会的尹在熙稍显惶恐。这时，徐寒舒送了他一份礼物，目的在于让郑俊赫进官场前把他那些风流债处理干净。尹在熙鼓足勇气，看了徐寒舒给他的礼物。竟然是郑俊赫和小三大尺度高清怼脸的照片，虽然早有心理准备，但亲眼看到自己男人如此不堪入目的照片，尹在熙还是差点气出内伤。而此时，郑俊赫正在与小三宽衣解带，尹在熙就在这恰到好处的时间给小三打电话，嘴里云淡风轻的闲聊，可恨意全都发泄在了绿植上。他这恨得咬牙切齿，却强装淡定的模样。悉数落在了金林雪的眼中，他借着工作的事来找尹在熙，可尹在熙明显心不在焉。金林雪变化里有话的安慰了他几句。天色渐暗，郑俊赫和小三终于结束了爱的鼓掌。小三缠着他问这问那，郑俊赫便送给他一串价值连城的项链让他闭嘴。二十四孝好老婆带着儿子在楼下等他完事，期间接到了金林雪的道歉短信，说自己不该多管闲事，而尹在熙却回复很感谢他的安慰。家族聚会上，徐寒舒亲自准备晚餐。尹在熙不理解，为什么日理万机的徐寒舒每次都要亲自下厨。徐寒舒告诉他，不管多忙，都要认真准备家人和客人的餐食，毕竟郑俊赫即将踏入官场，那些达官显贵们可不是好伺候的，稍有不慎就会被他们看扁。尹在熙向徐寒舒保证，绝对不会做出被别人小看的事。徐寒舒等着他用时间来证明。晚宴上，郑必胜开始了冗长而无聊的发言，一会儿说自己出身低微，一会儿又说女人不行，大有一副小人得志之势。尹在熙听不下去，怼了他两句。晚宴结束后，李珠言问郑俊赫怎么没直接进到大选的候选名单中，尹在熙回答还要打点一下政府和检方的关系。李珠言酸溜溜地提起郑俊日被当成祭品的事，郑俊赫见苗头不对，用开玩笑的口吻让李珠言对尹在熙客气一点。而郑俊日在一边一脸宠溺地摸着玄宇，见他那么喜欢小孩，郑俊赫问他们夫妻怎么还不要二胎？要知道，韩国可是有很多人都想嫁给郑俊日，给他生孩子的。妹妹郑恩静这时走过来说了一句：“哪有女人会愿意嫁进我们家？”说罢，突然发现气氛有些尴尬，他这一句话可是把两位嫂嫂同时内涵了。而李珠言接着他的话继续内涵，将矛头指向尹在熙。这两个互相看不顺眼的女人，把厌恶之情全写在脸上，说在话里，丝毫不想做表面功夫。回到家后，郑俊赫安慰尹在熙，不用太在意李珠言的态度，他不过是学历低，嫉妒尹在熙而已。到了睡觉时间，二人分床而睡。郑俊赫试探地问：“如果尹在熙也遇到了全敏轩那样的事，不会也想不开自杀吧？”尹在熙当然不会，他会直接杀了那对狗男女。郑俊赫闻言，心虚的后脊一凉，要说狠，还是自己老婆狠。尹在熙说到做到，第二天就开始手撕小三。他以小三的母亲相威胁，让其与郑俊赫断掉联系，还恶狠狠地说郑俊赫给他买的礼物不过是嫖资。紧接着又给了他一笔钱当伺候他老公的辛苦费。小三被他羞辱的泣不成声。也许在别人看来，撕小三是一件痛快的事。
但尹在熙的心情却没有很好。他看到金凌雪又在用充满期待的眼神望着自己，便把他叫到展厅，一边赏画，一边向他倾诉自己内心的黑暗面。他对小三的所作所为，某种程度上和他讨厌的那些有钱人嚣张跋扈的行为没有什么区别。但金凌雪却认为这不影响他对尹在熙的崇拜，而且他相信下一次尹在熙一定不会做出同样的行为。画面一转，曹康宪在和朴正浩聊天时提起尹在熙是他前女友的事。曹康宪本想利用这一点掌控尹在熙。全敏轩在世时，尹在熙还很听话，可全敏轩一死，他似乎就嚣张了起来。听着自己的白月光被曹康宪嚼舌根，朴正浩满脸写着不愿听。画面一转，记者韩东明总觉得郑俊赫的辞职事有蹊跷，又从新闻中觉得此事与曹康宪脱不开干系，而且他心里一直惦记着卢英珠事件，于是他来到曹康宪家找思路。吴亦凌现在的身份不方便出面，便立马叫尹在熙过来招待韩东明。韩东明对尹在熙提起了卢英珠的身世，尹在熙滴水不漏的应付过去。送走韩东明后，许寒舒把尹在熙叫回来，告诉他，在曹刚宪的指使下，达官显贵们都不认可尹在熙，不愿出席他的就职仪式。尹在熙一时间有些不知所措。许寒舒淡定的提醒他。书房钥匙的力量可不是摆设。尹在熙如梦初醒，在徐寒舒的陪同下来到了书房，结果却无意间看到了装着全敏轩黑料的箱子。尹在熙有些不敢相信，但徐寒舒却见怪不怪。能走到那么高位置的人，手上怎么可能是干净的？另外一边，郑俊赫联系不上自己的小三，便想起了还没弄到手的金凌雪，于是又给金凌雪发了一条暧昧短信。金凌雪礼貌又高冷的回了个谢谢关心。他来到储物柜，从中取出了自己的物品，里面竟然有一张他和卢英珠的合影。与此同时，尹在熙正在看全敏轩那段血腥暴力的视频。徐寒舒提醒尹在熙，与卢英珠一起生活的人似乎受到了威胁。尹在熙紧张地点开卢英珠的社交账号，除了给全敏轩发过不雅视频外，列表中还有一个备注为“我的爱”的人。他给卢英珠发来的最后一条消息是“等我”。尹在熙忐忑不安地点击那个聊天界面，不可思议地张大了眼睛。至此，韩剧《孔雀都市》第五集的故事就结束了。金李雪的身份逐渐浮出水面，她究竟与卢英珠是何关系？这是否和她接近尹在熙的目的有关？尹在熙在徐寒舒的引导下，看到了全敏轩不为人知的一面，同时也对卢英珠的了解更进一步。他在卢英珠的社交账号上到底看到了什么惊天真相？这个能让卢英珠成为我的爱的人，又会是谁？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。